ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു വർക്കുണ്ട് അതായത് വീട്ടിൻ്റെ റൂഫിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്തിയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൂഫിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന മരത്തിലെ ഇല ഊണിട്ട് മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്തിയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയിന് അപ്പോൾ ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം അതുപോലെ ഈ റൂഫിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ചെറുതാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുറ്റത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഈ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് അതായത് ചുമര് സൺസൈഡ് ഒക്കെ ഓട്ടാക്കിയിട്ട് മൂന്നാ രണ്ടിൻ്റെ റെഡ്യൂസർ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് അടിയേക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സൈറ്റിൽ എന്താ കുഴപ്പം വെള്ളം താഴത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം ഈ ഏല ഊണിട്ട് പാത്തി ബ്ലോക്ക് ആയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാലും അതൊക്കെ ശരിയാവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വന്നിട്ട് വീടിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി ബാക്ക് സൈഡ് മൊത്തമായിട്ട് ഓപ്പൺ ഡർസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡർസ് ഒക്കെ നല്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ ആദ്യം ഇവിടെ പഠിത്തു വേണ്ടി ഈ സൈഡൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റൂഫിൽ പട്ടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പഠിത്ത് പോയൊരു സൈറ്റ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലൂടെ വേണം കയറാൻ പിന്നെ നമ്മൾ സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ ആര് കയറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും സെറാമിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പാടില്ല കാരണം സ്ലിപ്പായി പോകും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഓടി ഈ സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കയറുകൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പാത്തി ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഒരു ബ്രഷും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ കോണിയൊക്കെ കയറിയാണ്ട് മുകളിലൊന്ന് നോക്കുക എന്താ പാടുന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എൻഡിൽ ഇഷ്ടികയുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഓടിന് ലീക്ക് വരാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡർ കറക്റ്റ് അളവിലൊക്കെ മടക്കി വെച്ചത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഇതൊരു മൂന്ന് നില ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഹാൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ റൂഫിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ റൂഫിലും സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടനെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് കൂടി ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടിന് ഫുള്ളായിട്ട് സിലിക്കോണിൻ്റെ പശൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പം മൂലോടിന് കാറ്റ് പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേറെ സ്റ്റെപ്പാക്കിയിട്ട് ഇതിനും പാത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പാത്തിയിൽ പിന്നെ ഏലമൊന്നും വികാ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചണ്ടി നിറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓടും പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷത്തെ വസ്റ്റ മഴ കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് ചളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പാത്തിയിൽ എപ്പോഴും ചെറിയൊരു വള്ളം ഒരു ഒരു സെൻറ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പാത്തി നമ്മൾ സ്ലേവിന് ലെവലിൽ അടിച്ചുമ്പം എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം പാത്തിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി അതുപോലെ നമുക്കിതാ ഈ കാണുന്ന മൂല തൊട്ടിട്ട് നേരെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജിൽ ആ സൈഡിലത്തെ മൂല വരെ ഫുള്ളായിട്ട് പാത്തി ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ ആ നിൽക്കണ ഓലൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടണം അപ്പോൾ സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെയിൽ ആകണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വർക്ക് തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ വെയിൽ സമയത്ത് ഒരിക്കലും സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടിൽ കയറാതെ നിൽക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വെയിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന് കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതൊക്കെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടുമ്പോൾ കയറി വെച്ചിട്ട് പൊട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലത്തെ പാത്തിയിലൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് മാവിൻ്റെ ഇല വീണിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റോപ്പറും അതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് വള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങണ കണക്ഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വള്ളം താഴേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയയിലെ ഏരിയയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഏല ഊണിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്
അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പാത്തി വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഒരു സ്പിറ്റ് ലെവൽ കൈവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ലോപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ലെങ്ത് കൂടി ഏരിയക്ക് സ്ലോപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ട് ഉള്ള ഏരിയകളൊക്കെ നമ്മൾ പാത്തിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാറില്ല സിറ്റ് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലേവിന് കറക്റ്റ് ചേർത്ത് കണ്ട് ക്ലാമ്പ് വെക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കറിയാം സ്ലേവ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഏരിയക്ക് സ്ലോപ്പ് കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലേവിന് ചേർത്താണ് ക്ലാമ്പ് വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വസ്റ്റത്തെ ഏരിയയിൽ ഒന്നോ ഒരു പട്ടൊക്കെ വെച്ച് കണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ലോപ്പ് കൊണ്ടാവുന്ന കൊണ്ടാകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് പീഞ്ഞ് കണ്ട് സീലയിൽ പീഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് റൂഫിംഗ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ശായിത്തമായാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചണ്ടൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്തിൽ രണ്ട് സെൻറ്റ് വെള്ളം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വെയിലൊക്കെ തട്ടിക്കാണ്ടാണ് ആ വെള്ളം ഒഴിവായി പോവുക അത് അത് കാരണം ഈ പാത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് കറ വരാൻ സാധ്യത പെട്ടെന്ന് അയക്കും കറൊക്കെ വരും അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം പുറത്തേക്ക് വെയിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ഈ പാത്തി ഇങ്ങനെ കറുത്ത് കളറിൽ എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും പാത്തി വെക്കുന്ന ആളുകൾ ക്ലാമ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പട്ടൻ്റെ ഒക്കെ പീസ് വെച്ച് കണ്ട് കറക്റ്റ് സ്ലോപ്പാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ഏരിയക്ക് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുക ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ഏരിയ എന്ന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും സ്ലേവിന് ചേർത്ത് കണ്ട് എപ്പോഴും ക്ലാമ്പ് അടിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പാത്തിക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ കഴിയും കറക്റ്റ് ശീല ശീല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പാത്തിമ്പാടെ ക്ലീൻ ആക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതുമ്പാടെ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ വീട്ടിൻ്റെ പാത്തി ക്ലീൻ ആക്കണ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ റൂഫിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വെട്ടുന്നത് ഒരു പൊടിനെയാണ് അപ്പം ഇനി ഒരു ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച കാലത്തിനൊന്നും ഇലകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മുറിക്കുന്നത് നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു അടുത്തൊരു പ്ലാവ് മുറിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മൾ മഴക്കാലം വരുമ്പം റൂഫിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പണികൾ പല വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പല ആളുകൾക്കും ഈ മൂലോട് അതായത് നമ്മളെ സെറാമിക്കിൻ്റെ മൂലോട് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ വീണത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ പക്ഷേ പല ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൂലോട് ഊരിപ്പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൂലോടൊക്കെ ഊരി പോയിട്ട് പല ആൾക്കാർ പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും വരില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കേണ്ടതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ മരങ്ങൾ പൊടിനി പ്ലാവൊക്കെ വെട്ടി ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിലത്തെ മാവിൻ്റെ ചുള്ളികളാണ് നമ്മൾ വിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മരമൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈറ്റിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ സേഫ്റ്റി നോക്കുക അതുപോലെ സെറാമിക്കിൻ്റെ ഓടിൻ്റെ മുകളിലെ കയറുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ കയറി പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റേത് വെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കാലൊക്കെ പൊള്ളിപ്പോവും പിന്നെ ഈ സ്ലേവിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇനി അത് ഓടി വിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സ്ലോപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെരുക് ചത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെരുകിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് ഒരു ശീലിയും ഒരു വക്കറ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ചത്തിട്ട് ചീല് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിൻ